वेलकम बैक वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फिर से हम लाइव हैं हमारे थर्ड एपिसोड में सीरीज का नाम है सौ का शो डाउन इंडिया बिगेस्ट लॉ स्कूल सीरीज मैं हूं शानवाज राइन और आज आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर थ्री जहां पर हम फीचर कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस कॉलेज ऑलरेडी बहुत अच्छे कमेंट्स आ चुके हैं विच इज द नलसार हैदराबाद तो इस पूरे एपिसोड को डेडिकेट करने जा रहे हैं हम द ग्रेट नलसार कॉलेज को यूनिवर्सिटी को तो ये सेशन आपको एंड तक देखना है अगर आप इन तक ये सेशन देखते हैं तो आपको पता चलने वाला है कि इस कॉलेज की क्या खास बातें हैं और क्या आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जानने की कोशिश करेंगे हॉस्टल्स कैसे हैं प्लेसमेंट्स कैसे हैं कॉलेज का अभी तक का क्या क्या इनका कैंपस प्लेसमेंट कैसा रहा है क्या कमिटीज हैं किस टाइप की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है ईच एंड एवरीथिंग ए टू जेड अबाउट द कॉलेज सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नलसार हैदराबाद के एपिसोड के साथ जो बच्चे पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं इस एपिसोड को देख रहे हैं तो उनको बता दूं ऑलरेडी दो एपिसोड हो चुके हैं एनएलयू डेली एंड एनएलएसआईओ बैंगलोर के ऊपर डू वॉच दो एपिसोड एज वेल पर्पज यही था यार कि आप लोगों को ना इन सारे लॉ स्कूल के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन देनी थी जो आपको जैन फेब मार्च में जब आप इन कॉलेज के काउंसलिंग फॉर्म्स भर रहे होंगे कॉलेजेस के ऊपर डिसाइड कर रहे होंगे तो आपको ना ये डिटेल्स वहां पे हेल्प करेंगी डिसीजन लेने में बस यही पर्पस है इसीलिए इन सारी वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से देखो नोट्स बना लो सेव कर लो इन वीडियोस को इस प्ले को सेव कर लो और आप बाद में भी इसे रेफर कर सकते हो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च ये है फुल फॉर्म नलसार का जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता रहा हूं 1998 में स्टेट स्टैब्लिश किया गया ये फंटेस्टिक बिल्डिंग है एंट्रेंस है इस कॉलेज का बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जितने भी एनएलयूज हैं वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि सिर्फ एनएलयू दिल्ली को छोड़कर जितने भी एनएलयूज हैं उनका एडमिशन प्रोसेस क्लैट के थ्रू ही होता है आई नो ये सारी चीजें आपको पता है वाइस चांसलर जो है वो है यहाँ पे प्रोफेसर श्री कृष्ण देव राव एंड ही इज ऑल्सो स्कॉलर इन क्रिमिनल लॉ एंड ही हैज एक्सेस टू जस्टिस ऑल्सो द मेन कोर्स ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी इज बी एल एल बी ऑनर्स सो अभी तक इस यूनिवर्सिटी ने कुछ और कोर्सेज ऑफर करना चालू नहीं किए हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्री इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थ्री इयर्स प्रोग्राम सो फाइव इयर्स में अगर हम देखें तो दे हैव ओनली द बी बी एल एल बी ऑनर्स प्रोग्राम मूविंग फर्दर ये जो फाइव ईयर्स का प्रोग्राम होता है इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज फॉर फाइव अकेडमिक ईयर्स एवरी अकेडमिक ईयर विल बी डिवाइडेड इंटू टू सेमेस्टर्स जैसे कि हमने देखा था एनएलएसआई में ट्राइमेस्टर चल रहा था यहां पे हर साल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मतलब टू सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है ना कि ये ट्राइमेस्टर पैटर्न पे काम करते हैं ईच सेमेस्टर विल कंटेन एटलीस्ट फोर मंथ्स चार चार महीने के सेमेस्टर्स होंगे द फर्स्ट थ्री इयर्स ऑफ बी एल एल बी डिग्री पहले तीन साल जो है आपको बी एल एल बी की डिग्री में क्या पढ़ाया जाएगा विल बी प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ मैंडेटरी कोर्सेज लाइक एंड द इलेक्टिव कोर्सेज शेल ऑर्डिनरली बी ओपन टू द स्टूडेंट्स इन द फोर्थ एंड द फिफ्थ ईयर मतलब पूरे कोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मैंडेटरी कोर्सेज एंड द ऑप्शनल कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेस जो इलेक्टिव है उन्हें फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में पढ़ाया जाएगा आउट ऑफ द फाइव ईयर प्रोग्राम एंड जो मैंडेटरी कोर्सेस हैं उन्हें पहले तीन साल में पढ़ाया जाता है आगे बढ़ते हैं ना रैंकिंग से अगर हम बात करें कि कोई भी कॉलेज हम तो इसलिए जानना चाहते हैं कि भाई हमें उस कॉलेज की एक्चुअल रैंकिंग से मतलब हमें यह जानना होता है कि ये जो कॉलेज है ये एक्चुअली इंडिया के बाकी एनएलयूज में वेर इज द कॉलेज एक्चुअली स्टैंडिंग इफ इट इज कंपेयर विद ऑल द एनएलयूज ऑफ द कंट्री सो इफ वी इफ वी चेक आउट द रैंकिंग्स ऑफ द कॉलेज इट सेज एज पर द एनआईआरएफ लेटेस्ट रैंकिंग द कॉलेज हैज बीन गिवन अ रैंक ऑफ थर्ड मतलब इट स्टैंड ऑन द थर्ड पोजिशन वेन कंपेयर टू द बेस्ट एनएलयूज ऑफ द कंट्री विच इज नॉट बैड इवन If you check the rankings of India today in 2021, they have also given it a third rank. So very good college, standing on a third position, 
normally if we exclude nlu delhi because they uh, do their own entrance examination that is ielet so if you compare uh, if you if if you give the rank of uh, to this college when it comes to clat nalsa stands on the second position so second or third this is the actual position of this college this means the college is very renowned very reputed and there is no doubt about the rankings of this college it actually stands true with the reputation of the college as well talking about the campus in the justice city bahut bada campus as we have already seen 23 acre ka humne dekha tha nlsiu ka campus hai 19 acre ka humne dekha tha nlu delhi ka campus hai but yahan the abhi tak ka sabse bada campus the biggest campus 55 acre land mein spread hai hamare nalsar ka wo campus this means it's a huge hugely built a huge campus 55 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस है बहुत वेल प्लान स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है जहां पर आपको मिलता है स्टर्निंग लैंडस्केपिंग एंड बोल्ड आर्किटेक्चर द कैंपस हैज ऑल्सो स्पेशियस डाइनिंग हॉल्स स्टेडियम टेनिस लॉन्स एंड इवन अ स्मॉल पॉइंट ऑफ इट्स ओन येस यू हॉर्ड इट राइट भाई कैंपस के अंदर स्मॉल पॉन्ड है एक छोटा सा तालाब एक वॉटर बॉडी है और क्या चाहिए और अगर मैं थोड़ा सा और आपको गूगल के फैक्ट्स बताऊं इस कॉलेज के बारे में तो ये सबसे ज्यादा फेमस कॉलेज माना जाता है सबसे ज्यादा खूबसूरत कॉलेज माना जाता है व्हेन इट कम्स टू एनालिस यस ड्यू टू दैट स्मॉल पॉइंट आगे और फोटोज हम चेक जरूर करेंगे टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल अकोमोडेशन क्योंकि यू ऑल विल बी शिफ्टिंग टू हैदराबाद फॉर्चुनेटली फ्यू सिलेक्टेड ओवर देयर तो हॉस्टल्स कैसे होते हैं किस तरीके का हॉस्टल वहां पर हमें मिलने वाला है सो यू टॉक अबाउट द हॉस्टल रूम अलॉटमेंट यहाँ पे सेम डे जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है उसी दिन आपको रूम अलॉटमेंट कर दिया जाता है मोस्टली द रूम्स आर डबल सीटेड रूम्स दैट मींस यू वोट बी हैविंग अ सिंगल सीटर रूम एज इन यू कैन यू कैन नॉट गो फॉर अ इंडिपेंडेंट रूम नॉर्मली यू हैव अ डबल सीटेड रूम ओके द यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अ टेबल अ कोर्ट एंड अ चेयर इन द रूम एंड दीज आर देंटरी थिंग्स विच यू आर रिक्वायर टू कैरी बाय आर ओन विच इज विच ऑल आर द रेगुलर थिंग्स Which you have seen in the other areas. Also, the mattresses, bed sheets, bed cover, pillows, pillow covers, window curtains, lock-in keys, bucket, mug, and all the basic requirements. Plus, the boys and the girls hostels are uh, in the two different buildings as well. So this is about the complete hostels. Let us see what next we have. The rooms are not good, but are not the rooms are good, but they are not air. They are not एयर कंडीशन तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बट हैदराबाद का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और जो कैंपस है वो इतनी ग्रीनरी में सिचुएटेड है इतना ग्रीन कैंपस है सो वहां पे इतना ज्यादा आपको एयर कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं लगता है बट अब लगता है तो यार यू कैन कंप्लेन टू द मैनेजमेंट ऑल्सो इन समर द अपर फ्लोर गेट्स हीटेड मील इज ऑसम इट प्रोवाइड वेराइटी ऑफ डिशेज भाई बहुत ही बढ़िया मैस है ऐसा स्टूडेंट्स हमें बताते हैं तो ये सारा जो डेटा है ये हम वहाँ के स्टूडेंट से ही निकाल कर लेकर आ रहे हैं आपके लिए सो दे हैव रिपोर्टेड दैट वहाँ का मैस बहुत प्यारा है खाना बहुत बढ़िया मिलता है द हॉस्टल प्राइस इज क्वाइट अफोर्डेबल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी नीट यू हैव अ वाई फाई फैसिलिटी यू हैव अ नीट एंड क्लीन लाइब्रेरी ऑल्सो यू हैव प्रिंटिंग एंड जेरोक्स फैसिलिटीज अवेलेबल इन साइड द कैंपस सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर when you go for the hostel accommodation part moving on to the number of seats inside the college here uh, we are talking about the ba llb five years integrated program so if we if we quickly look to the number of seats in total we have 132 seats in total we have 132 seats if we divide this into different different categories for unreserved categories we have 66 for sc categories it's 19 for st category it's 8 and they have a obc quota as well which stands for 26 seats number of seats for all india candidates and number of seats for telangana state students that means the seats are divided into two different categories other state students ke liye they have a different quota and the students from coming from the telangana state they have a different quota here so you can see three here these are the seats uh, categorization allocation of the seats so you can save this slide for your references one more thing which is important to know here is that is the 30% seats that is 39 seats have a horizontal reservations 
for a for the female candidates also yes this is a very important point to be noted for all the girls who are watching this video that is there is a flat 30% quota for all the female candidates now there are some nlus who actually provide a girl quota also women quota also so nls nls are have that quota plus there is a 5% seat for the pw the pwd category students also which we have seen for, uh, in the other nlus also they have pwd quota in nlu delhi we have nlu or pwd quota in the nlsiu bangalore also now we can see here also we have a flat six seat quota in the nalsar hyderabad as well moving further if we talk about the direct admissions to the foreign nationals so 26 seats are allocated to the foreign nationals and and for the blb program the five seats are there for the candidates from the SAC countries. Now, this is something which is new, which is only uh, available in the Nalsar uh, University. We haven't seen this quota in NLU Delhi, and we haven't seen this quota in the NLSIU Bangalore also. That five seats are reserved for the students coming from SAC countries. 11 seats for the candidates from non-SAC countries, and 10 seats for the uh, seats for I. CCR or the Government of India nominees. The candidates who possess citizenship of the country, any other than India, shall only be considered under this category. So, this particular slide shows that there is a quota for the foreign nationals also, and that quota is divided into these three categories as well. Quickly moving on to the next part, if we talk about the admission process in Nalsar, we have seen that as Similar to NLSIU Bangalore, you have to go through the CLAT admission uh, test. Then there are further steps also. First, you have to fill up that admission form because every college has a different admission form. So for, for Nalsar also, you have to fill that admission form. The hostel application form and the local guardian form, which I'll be showing you in the next slides. Additional undertaking uh, form, that is form number two, for missing documents. So all these documents are required to be submitted if you are looking to get admissions into this college. The glimpse of those forms are here. So this is a form which has to be, uh, which is a kind of declaration from your parents. This is a form for applying to the college and this is a declaration by the candidate and the declaration by the student as well. So all these three forms are mandatory to be submitted if you are uh, actually applying for Nalsar Hyderabad. All these forms are also available on the website. These are some of the original documents which are required at the time of counseling process. So once you are selected through CLAD, they'll be calling you for counseling. And when you'll be going for the counseling process, these are the documents which have to be uh, submitted. That is your 10th class mark sheet, 12th class mark sheet, the uh, transfer certificate, migration certificate, if you belong to a special category. So that uh, uh, certificate, which is applicable, CLAT admit card, proof of counseling fee paid, proof of fee paid to Nalsar, four passport size photo and a medical report on blood group and or allergies if you have any. So these are those important documents which you can note it down. You can screenshot this particular slide also and make sure that you are making, you are getting these documents ready way before because CLAT is not very far from here. December mein CLAT hone wala hai. So make sure you start working on these documents because ye jo documents hai, these documents are mandatory for all the NLUs and applicable in all the NLUs also. So ye in any case, you help karne wale sare documents. Aap inka copies bana ke rakh lijiye pehle se. Talking about the STSC categories or AWS certifications, you need to submit the compulsory document which is approved by the government of India. Then if you are belonging to OBC or BC certificate, then you have to again uh, furnish that particular certificate which certifies that you belong to this category or if you are coming from EWS category then respective document is uh, required especially able persons ke liye bhi jo doc documents banaye jate hain government of india ke through ya jo recognized hospitals hote hain unke through aapko apni pwd categories ke bhi documents submit karne padenge isi basis pe aapko reservation offer kiya jayega varna nahi kiya jayega now one of the uh, most asked question which students are looking for is the fee structure so here is the actual fee structure which has been directly taken from the website of the college. That is, when we talk about the BLLB first year fees, the total fees, the total fees for a journal category student is 2,92,000 rupees. 
two lakh ninety two thousand rupees, which includes tuition fee, academic charges, user charges, one time payments, miss advance, and the refundable deposits as well. And after that, the fees will be uh, going back to two lakh sixty two thousand. Uh, deducting all those one time payments so no normally in the first year you'll be charged to like 92 if you're coming from a journal category or 286 from the students coming from sc and st categories so this fee structure is coming directly from the website from the authentic sources of the college please note this down and arrange the money accordingly actually the good thing is okay if you go for an nlu and which is a top rank NLU, there are many education loans and education loans facilities available. You can connect with the banks for the more details. Or if you want any kind of assistance in getting education loans, how you can uh, get those loans, you can write us directly. We can help you out. We can again come up with a video with details wherein we can tell you how you can apply for an education loan as well. Now, every college is known for the extracurricular activity and and these are the reasons why these colleges are ranked so high in the country. That is the extracurricular activities. So we can see the Justice B.R. Swami Memorial, Memorial Moot Court Competition. It is one of the famous competition uh, which happens every year in the Nalsar UN, UNHCR Public International Law Moot Court. These are the two Moot Court competition, competitions which are conducted by the Nalsar. Moving forward, they also have been emerged as the winners at a four day long Philip C. Jessup International Law Moot Court. So, hal hi mein is college ki team ne is competition ko jita bhi hai. You can see the fantastic photographs of that competition as well. And as, as I was talking about the beauty of the college, you can see here is that pond which uh, is inside the college campus. And these are the famous uh, other extracurricular activities like they have Avad and Magad, they have Rajasthani Fest, East Fest, South Fest, Telugu Fest and what to what not. So every month, every month they have a fest lined up. So fest jo hai, wo aapko, aapko bohut sare milne wale hai. Aapka badiya wahan pe jo hai na, extracurricular activities bohut heavy hoti hai. To isse hume koi chinta nahi karni hai. Talking about the centers, societies, clubs and committees, we have constitutional law society, we have drama clubs, we have gender and sexuality for forums like lib, uh, one of the, uh, it has Nalsar, it has one of the liberal and the open campuses in India. Uh, you have the uh, constitutional law society as well. So these are some famous societies and clubs which of which you can be the part of if you are attracted to these things. Plus they have International Law Society, they have Music Appreciation Club, they have Photo Booth Nalsar, they also have Tech Law Forum as well, which is a very active law forum, which talks about the tech issues and the tech crimes related to uh, piracy, related to the tech uh, industry. So these are the famous clubs and the societies in the college. I can see some of the comments here, which I'll be reverting in some time. Be with me, be with me. I'll be coming back to this. One of the other attraction of this college is their fantastic library. And it's it's not uh, incorrect to say that this is one of the best libraries in the country when it comes to number of books, the environment and the collections. So these are the pictures of that library. And I, I will say, I will say, Please, एक बार अगर आप चाहें तो कैंपस विजिट करके खुद इस खूबसूरत चीज को देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लारिटी चेक मिल जाए, रियलिटी चेक मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं कैंपस एंड प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलेज वेबसाइट, there is no data given about the actual placements and packages values as the other analysts are actually showcasing. Nalsa की वेबसाइट पे we were able to find out any kind of placements values, but according to the other websites and other sources, we have seen that uh, based on the reputation of the college, you can expect an average package of 16.5 lakh rupees per annum. So till date, if you compare the data of five years, if we check the name of the top recruiters, if we check about the reputation, the rankings of the college, as we talk, and we talk about talk to the alumni uh, of the uh, of this college, we have uh, marked this figure as a base figure, as an average salary figure, 16.5 lakh rupees, which is a value which you can actually expect 
if you clear the placement round and these are the top recruiters which have been very actively doing placements inside the college that is azb partners uh, uh, amarchand mangaldas lnl partners law with shardul amarchand khetan and co ye sare naam hamari duniya ke hamare bacche aur aap sabhi log in naamon se bakhubi waqif hain to mujhe nahi lagta ki mujhe in naamon ke bare mein koi bhi information dene ki khasa zarurat hai to aage badhte hain और बहुत ही कम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है सो रोड स्कॉलरशिप यहाँ पे टू थाउजेंड फिफ्टीन में इन्हें नो, इन्हों ने, uh, उसे क्लियर किया स्वाति सिंह शी हेजो बेग uh shivening scholarship it's again a very renowned scholarship then you have professor anup uh, surendranath he has bagged felix scholarship ayush malik and ana thomas they have grabbed a lamp fellowship lamp is a is a kind of a uh, kind of internship you can say under the members of parliament isme bhi bahut hi mushkil hota hai selection hona to is is fellowship ko bhi in do bachcho ne jo hai wo clear kiya so these are some of the famous alumni of the college now when we googled about uh, nl nl uh, nalsar hyderabad so these were the questions which were frequently asked by the questions uh, by the students jiske upar main aapse baat karne ja raha hu ki is nalsar a very good university should we go for nalsar university so answer is definitely yes a college which has a ranking of second or third on india level so it's a no brainer to go into this university unless you have bangalore with you or you have nlu delhi because when it comes to nlu delhi and nalsar hyderabad both of the colleges are at par then it becomes a tough choice okay, should you go for delhi or should you go for hyderabad in that case i would like to know your answers in the comment box ki agar aapko nlu delhi aur hyderabad mil jayega to kya aap choose karenge then we have also uh, looked upon some more interesting questions which was why is nalsar famous are bhai kyun famous hai kyunki ek wahan ka environment bahut acha hai bahut highly competitive cutoffs ke basis pe unhone students ko select kiya hai now because the cutoffs are very high bahut acha crowd andar aata hai jo ek bahut acha environment wahan pe create karta hai the rankings of the colleges are very good the campus is very good a very massively built campus and 1998 one of the old second oldest college in the country um, nlu in the country that is why also this college is very famous uh, and you should go for this college some more questions some more interesting questions on google can i join nalsar without clat absolutely no there is no direct admissions uh, in nalsar you have to write clat and this clat is the only option if you are looking to get into this college uh, nalsar have a dress code no it doesn't has any kind of dress code even any nlu in the country uh, doesn't has any kind of dress code yaar ab itni to liberty milni hi chahiye yaar itne bade college mein ja rahe ho does nalsar have a gym pata nahi kin bachcho ne pucha tha google pe but they have a very fantastic well equipped well maintained gymnasium agar aap fitness freak hain to zarur nalsar jaiye padhai bhi kariye aur muscles bhi banaiye theek hai to definitely these are the answers to all your questions which you are looking on google iske alawa agar aur bhi koi questions hain jo ki hum yahan par answer nahi kar paye hain is video mein to aap yahan pe bata sakte hain kuch questions mein dekhna chahunga if i don't clear clat will i be able to fill the college form if there is any vacant seats no bilkul bhi nahi aap aisa nahi kar sakte aapko clat ka score card lagega hi lagega when should i apply for a gap certificate uh, kinjal about this thing the gap certificate thing they haven't mentioned anything uh, on the website it's better agar aap jaye chahe to ek bar college ki website ko visit kar sakte hain ya unko directly mail likh sakte hain normally gap certificate is for, uh, actually produced when there's a gap between 12th and the clat year to agar aapne 12th 2021 में लिखा बट आपने क्लाइट 2022 में लिखा है देयर इज अ गैप ऑफ 12 मंथ्स और उस उस ईयर में आपने कुछ नहीं किया कोई जॉइन नहीं किया था तब वहां पर आपको गैप सर्टिफिकेट नॉर्मली देना पड़ता है बट नाउ देयर इज नो सच कंडीशन गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हाउ मच स्कोर इज सेफ फॉर ओबीसी एनसीएल टू गेट एडमिशन इनटू नलसार द आंसर इज वेरी सब्जेक्टिव एवरी ईयर द कट ऑफ एंड द रैंक्स हैव बीन फ्लक्चुएटिंग सो फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय डेटा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस any rank i would not say a score because score bahut um, alag uh, matrix hai subjective matrix hai in pe baat karna galat hoga better hoga rank ke upar baat ki jaye if you are under 200 i would say if you are under 200 and you are coming from journal category 
kind of rank is very safe, but 200 तक भी आप मान सकते हो कि आप अंदर आ जाओगे तो टॉप 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स में आपको आना पड़ेगा अंडर क्लैट कैन आई गेट इन टू नलसार इफ आई है नलसार का सैट स्कोर से कोई लेना देना नहीं है आपको क्लैट स्कोर लाना है और क्लैट में रैंक लानी है तो आई गेस द क्वेश्चन इज इन वैलिड वेन द नलसार एडमिशन फॉर्म शुड बी फिल्ड राइट आफ्टर आफ्टर द क्लैट वंस द क्लैट इज डन विल ओपन अप द वेबसाइट विल कीप हेयर कमिंग एंड विल ऑल्सो नोटिफाई यू के सारे फॉर्म ओपन हो गए हैं सो जनरली क्लैट होने के बाद सारे जैसे ही काउंसिलिंग प्रोसेस शुरू होते हैं सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स भी ओपन हो जाते हैं तो एट दैट टाइम यू कैन फिल अप द फॉर्म सर मुझे 2024 में क्लैट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिल्कुल कर देनी चाहिए आर एन यू आर ऑलरेडी लेट क्लैट ट्वेंटी भी ट्वेंटी दिसंबर में ही है एब्सोलूटली यहाँ से 11, 12 मंथ्स ही बचे हैं दिस इज वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सो अगर यू ऑल आर एनी वन ऑफ यू आर वेलिंग टू गो फॉर क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज गोइंग टू हेल्प ऑन इन द मंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस मंथ चलिए सो so मेजरली मैंने कमेंट्स के आंसर्स करने की कोशिश की है इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी डाउट्स बच गए हो सो so आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन बिल्ड हो पाई होगी विद दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन डू लेट मी नो नेक्स्ट एपिसोड किस कॉलेज के ऊपर होना चाहिए इन द कॉमेंट बॉक्स और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू शेयर this video for all those aspirants who are looking to join nalsar hyderabad thank you so much bye bye take care